మూడు వారాల క్రితం నానకరాంగూడ స్టార్ హాస్పిటల్లో క్యాన్సర్ సంబంధించిన ఒక విభాగాన్ని నేను ప్రారంభించడం జరిగింది ఆ రోజున డాక్టర్ గారితోటి నేను సంభాషించినప్పుడు వారిని అడగడం జరిగింది సో ఈ క్యాన్సర్ సంబంధించినటువంటి ఈ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్లో మా అభిమానులకు అయితేనేవి అలాగే సినీ కార్మికులకై వీళ్ళందరికీ లబ్ధి చేకూరేలాగా మనం ఏమైనా చేయగలమా నాకు చేయాలని అనిపిస్తుంది దానికి మీరు ఎలా సహకరించగలరు దాని ఖర్చు అవుతుంది అంతా కూడా నేను భరించడానికి రెడీగా ఉన్నాను మీ సహకారం కావాలి డాక్టర్ అని అడిగినప్పుడు ఆయన దానిని దేవరంలి అక్కడికక్కడే ఆయన మాట ఇవ్వడం జరిగింది మాట ఇచ్చిన తర్వాత ఇవన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి సహజంగా టైం పడుతుంది కదా అని అనుకున్నాను బట్ విత్ ఇన్ నో టైం రెండు వారాల వ్యవధిలో ఆయన ఇది కార్యరూపం దాల్చేలాగా దీనికి ఒక పక్క ప్రణాళిక సిద్ధం చేసి నాకు ఫ్యూ డేస్ బ్యాక్ గౌరవం అందించినప్పుడు చాలా చాలా సంతోషించాను ఎందుకంటే డాక్టర్లు మాట ఇస్తారు పబ్లిక్ అడిగాను కాబట్టి అది ఎంతవరకు సాధ్యం అనేది అది సాధ్యాలు ఎంతవరకు ఆయన టైం తీసుకుంటారేమో అనుకున్నాను కానీ విత్ ఇన్ నో టైం ఆయన ఇచ్చిన మాట ప్రకారం దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి రాబోయే వన్ ఆర్ టూ డేస్ మనం ఫస్ట్ వీక్ ఆఫ్ జూలై అంటే నైన్త్ జూలై నాడు ఇదే క్యాంపస్లో చిరంజీవి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ క్యాంపస్లోనే దాదాపుగా రోజుకి వెయ్యి మంది ఆ రోజు ఒక్కరోజు క్యాంప్ జరుగుతాం ఫస్ట్ డే ఆ ఒక్కరోజు దాదాపు వెయ్యి మందికి అది సినీ కార్మికులకు అలాగే మన జర్నలిస్ట్ సోదరులకు అలాగే అభిమానులకు వాళ్ళు ముందస్తుగా ఎలా నమోదు చేసుకోవాలి ఏంటి పేరు అనేది మా వాళ్ళు ప్రణాళిక సిద్ధం చేశారు దాని ప్రకారంగా వాళ్ళు నైన్త్ జూలై నాడు ఇదే క్యాంపస్లో ఓరల్ క్యాన్సర్కి సంబంధించిన ముందస్తు టెస్ట్లు అవి కూడా చేయడం జరుగుతుంది అండ్ ఆ రకంగా దాన్ని వినియోగించుకోవాలని మీ ఆమె మందు నేను తెలియజేస్తున్నాను అండ్ ఈ రోజున ముఖ్యంగా ఎందుకు ఓరల్ అంటే ఓరల్ క్యాన్సర్ దాదాపుగా నలభై శాతం మంది దాన్ని బారిన పడుతున్నారు ఈ టొబాకో చూయింగ్ కానివ్వండి పాన్ పరాక్ కానివ్వండి ఇతర ఈ సంబంధించినవన్నీ సో అత్యధికంగా ఈ ఓరల్ క్యాన్సర్ని బారిన పడుతున్నారు కాబట్టి దానికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చి దాన్ని స్క్రీన్ టెస్టులు చేసి దాన్ని వినియోగించుకోవాల్సిందిగా డాక్టర్లు సజెస్ట్ చేశారు ఆ తర్వాత ఇదే స్క్రీన్ టెస్టులు ఇంకా ఏమేమి క్యాన్సర్స్కి ముందస్తుగా గుర్తించేలాగా ఉంటుందని అడిగినప్పుడు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ సంబంధించి మహిళలకు అలాగే సర్వైకల్ క్యాన్సర్ కూడా ఉంటుంది అంటే యూట్రస్ సంబంధించింది గర్భాశయం సంబంధించింది సో ఇవి ఆ తర్వాత దీని తర్వాత ఇంకొక ఏడెనిమిది రకాల క్యాన్సర్స్ కూడా ముందస్తుగా గుర్తించేలాగా కొన్ని స్క్రీన్ టెస్టులు చేస్తాము అవి లంగ్స్ సంబంధించినవి కోలన్ పెద్ద పెరుగు సంబంధించినవి స్టమక్ యూట్రస్ సంబంధించి సారీ మన స్టమక్ సంబంధించినవి ఇవన్నీ కూడా మేము గుర్తించి వాళ్ళు షెడ్యూల్ ప్రకారం మా హాస్పిటల్కి దేనికి వస్తే కనుక అంటే హాస్పిటల్ వేరే చోట క్యాంప్ ఉంటుంది క్యాంప్స్ ఉంటాయి అవన్నీ కూడా షెడ్యూల్ చేస్తున్నారు అవి ముందస్తుగా తెలియజేయడం జరుగుతుంది అక్కడ రాగలిగితే కనుక ఆ డీప్ టెస్ట్ కూడా చేస్తారు అండ్ దానివల్ల ఏ స్టేజ్లో ఉంది అసలు లేదా లేకపోతే వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయా ఇవన్నీ కూడా తెలుస్తుంది దాన్ని బట్టి వాళ్ళకి ఫర్దర్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఉంటుంది అది ఈ రకంగా ఇది సద్వినియోగం చేసుకోవాలని చెప్పేసి నేను అందరికీ మీ సమక్షంలో నేను విన్నవించుకుంటున్నాను అండ్ డాక్టర్ దీని గురించి మీరు ఏమైనా చెప్పాల్సినవి అంటే చాలామందికి నాలా లేమేళ్ళు ఉంటారు ఇది ఎట్లాగా అంటే నాకు ఏ అలవాట్లు లేవు నాకు ఎలాంటి చూయింగ్ ఐ మీన్ టొబాకో చూయింగ్ కానీ టొబాకో నవ్వడం కానీ లేకపోతే స్మోకింగ్ కానీ పాన్ పర ఏదైనా అలవాటు లేదు అయినా సరే నాలాంటి వాడికి క్యా నోటి క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని చాలామంది అనుకుంటారు అలాంటివి ఉన్నాయా డాక్టర్ టొబాకోతో మెజారిటీగా వచ్చేది ఓరల్ క్యావిటీ క్యాన్సర్ అండి ఒక టెన్ పర్సెంట్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కేసెస్లో టొబాకో చూయింగ్ లేకపోయినా అంటే ఇల్ ఫిట్టింగ్ డెంచర్స్ పళ్ళు పళ్ళ ఇన్ఫెక్షన్ కానివ్వండి హెచ్పివి వై ఇన్ఫెక్షన్ మూలంగా కానీ ఈ వీటి మూలంగా కూడా ఓరల్ క్యావిటీ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా మనం స్క్రీనింగ్ చేసుకోవటం అన్నది ఉపయోగకరం అండి అండ్ అండ్ ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ ఓరల్ టొబాకో తీ ఏ ఫామ్లో టొబాకో తీసుకున్నా అది స్మోకింగ్ కావచ్చు గుట్కా కైని జర్దా ఇవైనా కావచ్చు వాళ్ళందరూ ముందుకొచ్చి ఈ ఇది చూపించుకున్నట్టయితే స్క్రీనింగ్ చేసినట్టయితే మనం ముందుగానే వీటిని డిటెక్ట్ చేయడానికి అవసరం అవకాశం ఉంటుంది ఎస్పెషల్లీ మగవాళ్ళలో అంటే ఆడవాళ్ళలో కూడా 
అంటే దీని తర్వాత మళ్ళీ డాక్టర్ వేరే ఏ ప్లేసెస్లో క్యాంప్స్ జరిగే అవకాశం ఉన్నాయి మీరు దాదాపుగా రెండు రాష్ట్రాల్లోనూ ఇంపార్టెంట్ ప్లేసెస్లో మనం ఏర్పాటు చేద్దామని ఆ రోజు మనం అనుకున్నాం దాని మీద ప్రణాళికను సిద్ధం చేశారు ఓన్లీ ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా చేసిన తర్వాత టైం తీసుకుని చేద్దాం అనుకుంటున్నారా ఇది ఆన్ గోయింగ్ ప్రాసెస్గా చేద్దామని మీ ఉద్దేశం ఉందా తప్పకుండా ఆన్ గోయింగ్ ప్రాసెస్గానే నెక్స్ట్ ఫోర్ మంత్స్కి ఫస్ట్ జులై అయితే ఫుల్గా ప్లాన్ చేసామండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ జూ నైన్త్ తర్వాత కరీంనగర్ తర్వాత వైజాగ్ ఇలాగ ఈ మంత్ కంప్లీట్గా ఎవ్రీ వీకెండ్ ఎక్కడ ఒక చోట మనం క్యాంప్ చేసుకుని మన అందరం మన ఫ్యాన్ అసోసియేషన్స్ ఫిల్మ్ వాళ్ళు జనరల్ పబ్లిక్ ఆల్సో అందరూ వచ్చే పద్ధతిలో చేశాం చిన్న అంటే డైగ్రేషన్ ఏంటంటే మీరందరూ రంగస్థలం సినిమా చూసింటారు సిట్టిబాబుకి చెవులోకి ఎక్కడం కొంచెం కష్టంగానే ఒకసారి ఒక మాట ఎక్కితే అక్కడే ఉండిపోద్దని చెప్పారు రామ్ చరణ్ గారు అన్నయ్య అలా అవడం అటువంటి వారు సో ఏదైనా పబ్లిక్ కాజ్ కోసం చేద్దాం అన్నప్పుడు ఫ్యూ టైమ్స్ మేము ఇంత ముందు కూడా డిస్కస్ చేయాల్సింది జరిగింది పర్టికులర్గా మన ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో పాపం ఒక లెవెల్లో ఉండేవాళ్ళు ఈ హై కాస్ట్ మెడిసిన్స్ కానీ వాళ్ళ ఆరోగ్య ఇబ్బందులు కానీ ఎవరికి చెప్పుకోలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారు మనం ఖచ్చితంగా ఏదో ఒకటి చేయాలని అనుకున్న చాలాసార్లు డిస్కస్ చేసాం ఇంతకు ముందు కూడా ఇది మంచి అవకాశంగా తీసుకొని వారు ప్లాన్ చేద్దాం ఇలాగా తప్పకుండా మనం చేద్దాం అన్నప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ ఫోర్ మంత్స్కి వీ విల్ ప్లాన్ అండ్ ఈచ్ టైం వెయ్యి మందికి తగ్గకుండా మీరు ఒకటి అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే జనరల్ పాపులేషన్ స్క్రీనింగ్ అనేది చాలా కష్టం ఇప్పుడు మనకి అందరూ ప్ర ప్రధానమంత్రిగా చెప్తున్నారు మనం వన్ పాయింట్ ఫోర్ బిలియన్ పీపుల్ అన్నారు అన్ని రకాల జబ్బులకి స్క్రీనింగ్ అనేది కష్టం కాబట్టి జనరల్గా స్క్రీనింగ్ ప్రోటోకాల్స్ హై రిస్క్ గ్రూప్స్కి ఉంటాయి సో ఈ రాబోయే కాలంలో కొంత దాన్ని మనం ఒక ప్రచార పద్ధతిలో తీసుకెళ్ళి ఎవరైతే పర్టికులర్ అలవాట్లు అనేది స్మోకర్స్ అనేవాళ్ళు లేకపోతే ఇప్పుడు చిరంజీవి గారు చెప్పినట్టుగా చూయింగ్ టొబాకో లాంటి వాళ్ళకి లేకపోతే ఫ్యామిలీలో ఆల్రెడీ ఉన్న వాళ్ళకి లేడీస్కి పర్టికులర్గా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్ గర్భసంచి క్యాన్సర్స్ వీటి గురించి అవగాహన ఇంప్రూవ్ చేసి కొన్ని కొన్ని హై రిస్క్ గ్రూప్స్ని ముందుగానే ఎంకరేజ్ చేసి తీసుకొచ్చేది ఈ స్క్రీనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్లో కూడా వాళ్ళని ఎంకరేజ్ ఎక్కువగా ఎంకరేజ్ చేస్తే మన ఈల్డ్ బెటర్గా ఉంటుంది అనేది ఒక ఆలోచన ఉంది సార్ అది మేము డిస్కస్ చేసి ఎలాగ దాన్ని ఒక కార్యరూపంలో అక్కడ అప్లై చేయాలనేది అదొక ప్రోగ్రామ్ చేస్తాం సార్ అదేవిధంగా లేడీస్కి సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ సింపుల్ బ్రెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ ఎలాగ ఊరికే వాళ్ళకి వాళ్ళే ఎగ్జామిన్ చేసుకోవచ్చు దానికి ఆ ప్రోగ్రామ్స్లో వచ్చిన వాళ్ళకి స్క్రీనింగ్కి వచ్చిన వాళ్ళకి ఈ ట్రైనింగ్ కూడా మేము ఇస్తాం ఇప్పుడు ఉండకపోవచ్చు ఒక ఐదేళ్ళు రాకూడదని రూల్ ఏం లేదు సో వాళ్ళు సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ చేసుకునే పరిస్థితి ఒకటి సర్వైకల్ క్యాన్సర్కి ప్యాప్స్ మీరు అని ఉంది అది డెఫినెట్గా మా వాళ్ళు వీ విల్ డెఫినెట్లీ ప్లాన్ టు డూ ఇట్ అండ్ మిగతా వాటికి ఎంకరేజ్ చేసే హాస్పిటల్కి చాలా తక్కువ ఖర్చుతో కాస్ట్ పద్ధతిలో ఈ లంగ్ లంగ్ సీటీ స్కాన్ అంటే మిగతా అబ్డామల్ అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ ఈవెన్ సీటీ స్కాన్ అన్నీ చేద్దాం సార్ అదేవిధంగా కొన్ని బ్లడ్ టెస్ట్లలో ఆల్ఫా సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ లివర్ క్యాన్సర్కి ఆల్ఫా ఫీటో ప్రోటీన్ అనే ఒక ఎంజైమ్ పెరిగిపోతుంది అది ఇండికేషన్ మీరు ఇందాక మీరు అన్నట్టుగా ప్రాస్టేట్కి పిఎస్ఎస్ అలాగా సో అలాంటి కొన్ని టెస్ట్లు కూడా మనం హై రిస్క్ గ్రూప్స్కి మనం ముందే చేయొచ్చు వాటి ద్వారా కూడా మనం ఈ క్యాన్సర్ని చాలా తొందరగా డిటెక్ట్ చేసినట్లయితే చిరంజీవి గారు లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పారు ఎర్లీ డిటెక్షన్ విల్ లీడ్ టు ఎర్లీ ఎర్లీ ట్రీట్మెంట్ అండ్ రిజల్ట్ విల్ బి నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ చాలా క్యూర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అది అందరికీ అవగాహనలోకి వచ్చేలాగా ఈ ప్రచారం ద్వారా సార్ కూడా చాలా పట్టుదలగా ఉన్నారు ఇది ఇది మనం ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్దామని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మా వైపు నుంచి మా మీకు సహకారం వస్తుంది ఖచ్చితంగా అండి దీనికి అవగాహన అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలండి ఇప్పుడు మీరు క్యాంప్స్ పెడుతున్నాము మనం అనౌన్స్ చేస్తున్నాం వస్తారు చేయించుకుంటారు దాన్ని బట్టి టెస్ట్లో డిటెక్ట్ అయితే కనుక మనం ఆ ట్రీట్మెంట్ వరకు మనం మనం తీసుకెళ్తాము మిగతా వాటిల్లో ఈ అవగాహన అనేది మనం అందజేయడానికి షార్ట్ ఫిల్మ్స్ లాంటివి ఏదో చేయాలని నాకు అనిపిస్తుంది మా సీసీటీ తరఫున దానికి కావలసినటువంటి షెడ్యూల్ మా వాళ్ళు చేస్తున్నారు ఇవి చేయటం వలన మనకి ఇది కొంచెం డీప్గా చొచ్చుకుపోయే అవకాశం కానీ అవగాహన అనేది ఏర్పడుతుంది నమ్మకం ఉందా డాక్టర్ 
తప్పకుండా సార్ ఎందువల్లంటే మీలాంటి వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి ఇటువంటి వాటి గురించి అవగాహన పెంచడానికి ప్రజల్లోకి ఇటువంటి మెసేజెస్ తీసుకెళ్ళగలిగితే ఎక్కువ మంది దాన్ని ఉంచుకుంటారు బ్రెయిన్లో మేము ఎంత చెప్పినా అది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది మీకు పబ్లిక్ యాక్సెస్ చాలా ఎక్కువ కాబట్టి మీలాంటి ఒక పాపులర్ పర్సన్ వాళ్ళకి చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు దాన్ని అవగాహన ఉంచుకొని దానిలో కనీసం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మనం వాళ్ళని మోటివేట్ చేయగలినా కానీ వీ కెన్ వీ కెన్ పిక్ అప్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ బాగా ఎర్లీగా ఇంతకు మీరు అన్నట్టుగా ఈచ్ క్యా ఈచ్ క్యాంప్కు ముందు మేబీ మన వాళ్ళతో మాట్లాడి అది ఫీజిబిలిటీ చూద్దాం మీ ట్విట్టర్లో ఇదిగో ఇలాగా క్యాన్సర్ గురించి అవగాహన గురించి పెంచుకోండి ఇవి తీసుకోండి అనేసి మేము పాంప్లెట్స్ తయారు చేస్తాము మన చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా దాన్ని కూడా మనం పంపిణీ చేయొచ్చు అదేవిధంగా పబ్లిక్ సినిమా హాల్స్లో చిన్న చిన్న షార్ట్ మీరు అన్నట్టు షార్ట్ వీడియోలు అవన్నీ ప్లాన్ చేద్దాం సార్ అవి ఆల్రెడీ ఉన్నాయి అవి వస్తున్నాయి మ్యాండేటరీ చేశారు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దాంతోపాటు మందు కూడా మనకు ఉన్నటువంటి సోషల్ మీడియా ద్వారా చేయగలిగితే అది మీరు నేను అసోసియేట్ అయితే అవ్వగలిగితే కనుక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ విల్ గివ్ ఆల్ ద ఎఫర్ట్స్ యా ప్లీజ్ మైక్ ఏం చూస్తాము అంటే ఈ టెస్ట్ చేయాలన్నా కూడా చాలా ఎక్కువ ఖర్చుతో కూడుకుంటుంది సార్ మీరు ఏం చేశారు గతంలో జర్నలిస్టులకు కానీ లేకపోతే ఇది సీనియర్ వర్కర్స్ అందరికి కూడా ఆ టెస్ట్లకు సంబంధించి యోధ ఒక కార్డు పెట్టారు డిస్కౌంట్స్ చాలా వరకు ఉపయోగపడింది అలాంటిది ఇప్పుడు టెస్ట్లు కాదు ఇటు ట్రీట్మెంట్ కూడా ఇప్పుడు ఈ హాస్పిటల్తో ఏమైనా చేయించగలుగుతారా అలాగా డిస్కౌంట్ ఏదైనా ట్రీట్మెంట్ అంటే ఇప్పుడు టెస్ట్ అంటే ఫ్రీగా చేస్తున్నారు ఒకవేళ ఎవరికైనా ఏదైనా ఇబ్బంది ఉన్నా మీరు అట్లా ఏదైతే యోధాల కార్డు పెట్టారో హెల్త్ కార్డు అదేవిధంగా ఇప్పుడు స్టార్ దీనికి మీరు చేయించగలుగుతారు డాక్టర్ గారు అడిగింది మన ఇద్దరి మధ్య సంభాషణ జరిగింది అది అది బయటికి ఇంకా మనం టైం రాదని చెప్పలేదేమో కానీ టెస్ట్కి సంబంధించి కూడా అండ్ డీప్ టెస్ట్లు కానివ్వండి ట్రీట్మెంట్కి సంబంధించి కూడా మీ ఇద్దరం కలిపి కొంత భరించేలాగా స్టార్ హాస్పిటల్ మీతో బాగా సబ్సిడైజ్ చేసి ఇవ్వాలి అది ఎంత ఏంటి అనేది పక్కా ప్రణాళిక ఇంకా సిద్ధం చేసుకోలేదు కానీ దానికోసం చాలా ఖర్చు అవుతుంది అది ఎంతైనా భరిస్తానని ఆ రోజు నేను చెప్పడం జరిగింది అది ఖచ్చితంగా ఆ విషయంలో మాత్రం మేము ముందు కావాలి ఇది కమిట్ అయిపోయాము ఆల్రెడీ సార్ కూడా కమిట్ అయ్యారు మేము వీఆర్ నాట్ ఫర్ ఏదో పాపులారిటీ కోసం కాదు జెన్యున్లీ ఇట్ ఈస్ ద నెసెసిటీ మీరు అన్నట్టుగా చాలామందికి అది అఫోర్డబిలిటీ ఉండదు కాబట్టి ట్రీట్మెంట్ పార్ట్ మనం తప్పకుండా దానికి వద్దాం ఏ ట్రీట్మెంట్ అనే దానికి మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి వాటిని ఒక లెవెల్ కంటే తక్కువ మనం కొనలేం బయట నుంచి సో మా చేతిలో ఏదైతే ఉందో వాటిల్లో తప్పకుండా రాయితీలు ప్రకటించి ఒక ప్లాన్ చేసుకుని వాటికి ఎలాగా ఎంత ఈ క్యాంప్స్ ద్వారా జనరేట్ అయిన పేషెంట్స్కి ఎంత మనం బెనిఫిట్ చేద్దాం అనేది సార్తో కూడా మేము డిస్కస్ చేసి వీ విల్ డెఫినెట్లీ కమ్ ఫార్వర్డ్ హెల్ప్ యూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఓకే సార్ వీళ్ళతో కూడా ఖర్చు పెట్టిస్తారండి సో పేషెంట్స్ ఖర్చు తగ్గిద్దాం మ్యాక్సిమం మీ యోధ అనేది ఇప్పుడు డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్ చాలామంది వినియోగించుకున్నారు వాళ్ళందరూ కూడా చాలా బెనిఫిట్ పొందుతున్నారని ఆ వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్తుంటే చాలా తృప్తిగా ఉంది అండ్ అదే విధమైనటువంటి తృప్తి మనం స్టార్ వాళ్ళు కూడా ఇద్దామండి సార్ ఇంకొకటి ఇప్పుడు ఇక్కడ సార్ ఆర్డిఎస్ సార్ సార్ మీ యోధ కార్డు నేను రెండు మూడు సార్లు ఉపయోగించుకున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ యోధ మీరు అవకాశం ఇచ్చారు కదా యోధ డే డయాగ్నసిస్ అట్లాగే డాక్టర్ గారితో కూడా దాదాపు ట్వంటీ ఇయర్స్గా చూస్తున్నాను డాక్టర్ గారిని ఇప్పుడు ఈ ఫిల్మ్ ఎంప్లాయీస్ని ఫిల్మ్ జర్నలిస్ట్ని ఇందులో ఇన్క్లూడ్ చేశారు వాళ్ళు నోటీస్ చేయడానికి ఏదన్నా మెథడ్ ఏదన్నా అనుకున్నారా పర్టికులర్ విధానంగా ఒకటి కావాలి కదా మాస్ క్రౌడ్ వచ్చేస్తే వాళ్ళు చేయలేని పరిస్థితి ఉంటుంది ఓ థౌజండ్ పీపుల్ అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు నోటీస్ చేయడంలో ఏదైనా ఒక సైంటిఫిక్ మెథడ్ ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ నుంచి వాళ్ళ ఐడెంటిటీ కార్డు కానీ లేదా సీసీటీ నుంచి ఒక కార్డు ఏదైనా జనరేట్ చేయడం కానీ ఇప్పుడు యోధ కార్డు జనరేట్ చేశారు స్పెషల్గా అది ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు వెళ్ళి వాళ్ళు చేయించుకుంటున్నారు అట్లాగే ఇప్పుడు స్టార్ ప్లస్ సీసీటీ నుంచి ఒక కార్డు జనరేట్ చేస్తే ఇప్పుడు వాళ్ళు సర్వీస్ ఇచ్చినప్పుడు లేదా టెస్టులు చేసినప్పుడు అవసరం ఉండకపోవచ్చు రేపు ఎప్పుడు ఆరు నెలల తర్వాత ఏడాది తర్వాత అవసరం వచ్చినప్పుడు ఆ కార్డు దగ్గర ఉంటే తీసుకెళ్ళి డైరెక్ట్గా వాళ్ళు ఆ టెస్టులు చేయించుకోవడం ఆ సర్వీసెస్ ఉపయోగించుకునే వీలుంటుంది అనేది ఎస్ అండి అదే మన నెక్స్ట్ ప్రణాళిక ప్రణాళిక ఆయా అసోసియేషన్స్ వాళ్ళ హెడ్స్ని పిలిపించి వాళ్ళతో ఒక మీటింగ్ రేపెళ్ళిలో పెట్టుకుంటానండి పెట్టినప్పుడు యోధ డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్ నుంచి మనం 
ఆ కార్డు అందరికీ ఇచ్చేలాగా చేస్తున్నామని అది విత్ సూన్ ఒక వన్ వీక్ లోపల చేస్తాం బిఫోర్ నైన్త్ చేయాలనేది మా ప్రయత్నం చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఆ కార్డు వాళ్ళ గుర్తింపు కార్డు లాగా ఉంటుంది అది రేపొద్దున ఫ్యూచర్ టెస్ట్లు కూడా ఆ కార్డే ఉపయోగించేలాగా చేస్తాం ఇది ఆల్రెడీ అనుకున్నాం ఇది నేను ఎస్ ప్లీజ్ దానికి ఒక వ్యాలిడిటీ పెడదామా లేకపోతే క్రియేట్ చేస్తున్నారండి కాంబినేషన్ తోటి మనం ఆ కూపన్ కనుక ప్రజెంట్ చేసినట్లయితే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న టెస్ట్ మీరు సారీ కొంతకాలం తర్వాత మళ్ళా వాడాల్సిన అవసరం వస్తే సార్ ఎలాగో ఆ కార్డు ఉంటుంది కాబట్టి గుర్తింపు కార్డు కింద పనిచేస్తున్నారు యా అవునండి చూడండి ఆ విధంగా తయారు చేయడానికి ఒక డిలే అయినా సరే ఈ నైన్త్ సిక్స్టీన్త్ టెన్త్ మన షెడ్యూలింగ్ ఎట్లాగండి సిక్స్టీన్త్ వైజాగ్ అండి తర్వాత ట్వంటీ థర్డ్ కరీంనగర్ ఆ ఫోర్ ప్లేసెస్లో అవి ఇప్పుడే అనౌన్స్ చేస్తే బెటర్గా చెప్పిన ఇట్లయితే మాలతి గారు సో ప్రస్తుతానికి మాత్రం కార్డ్స్ అవి పక్కగా రెడీ అయ్యి అన్ని అయ్యి అవి ఏ లెవెల్కి వాడాలి ఎంత ఎంతవరకు వాడాలి ఏ టెస్ట్లకు వాడాలి అనే దాని మీద ఇంకొంచెం అవగాహన వచ్చిన తర్వాత అది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈలోగా కూపన్స్ లాంటివి చేసి మీరు అన్నట్టుగా బయట వాళ్ళు వచ్చేసి ఆ రోజున కొంచెం హడావుడు లేకుండా డిజర్వింగ్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో అటు మన జర్నలిస్టులు కానివ్వండి సినీ కార్మికులు కానివ్వండి ఒకవేళ ఫ్యాన్స్లో కొంతమంది అడిగితే కనుక వాళ్ళకి చేసి దాదాపుగా ఎస్ యా లేకుంటే వాళ్ళ వాళ్ళ అసోసియేషన్ హెడ్స్ కూడా ఇచ్చేస్తామండి అది అలాగే ఇట్లా సరే వాళ్ళు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు అది సార్ నమస్తే సార్ ఓకే సో ప్రస్తుతానికి మూడు సెంటర్స్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ హైదరాబాద్లో నైన్త్ జులై అలాగే సిక్స్టీన్త్ జులై వైజాగ్ కరీంనగర్లో ట్వంటీ థర్డ్ జులై అండి ఇవి ముందస్తుగానే ఆయా ప్లేసెస్లో ఆ టైంకి మన ఇది పబ్లిసి పబ్లిసిటీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో దట్ అక్కడ కూడా మనం ఈ కూపన్స్ లాంటివా లేకపోతే కార్డ్స్ లాంటివా అనేది రావాలి ఎందుకంటే అక్కడ అభిమానులు ఉంటారు జనరల్ పబ్లిక్లో కూడా పూర్ పీపుల్ వారు దాన్ని వినియోగించుకోవాలనుకుంటారు మనం సిరీను మన ఫ్యాన్స్ వరకు మనం ఎంత ప్రయారిటీ ఇచ్చినా సరే జనరల్ పబ్లిక్లో పేదవాళ్ళు కూడా ఉంటారు కాబట్టి ఆయా ప్లేసెస్కి వెళ్ళిపోయి ఉంటారు వాళ్ళకి అక్కడ ధనని దేరువని మీరు కూపన్స్ రిలీజ్ చేద్దామా లేకపోతే ఆయన అడిగినట్లుగా మన కార్డ్స్ లాంటివి అక్కడ కూడా ఇచ్చే అవకాశం ఉందా లేకపోతే నేను అనుకోవటం అండి యాజ్ ఆఫ్ నా సినిమా పరిశ్రమ వరకు మన జర్నలిస్టుల వరకు ఫ్యాన్స్లో హై బ్లడ్ ఇచ్చినటువంటి అలాంటి వాళ్ళకి ఒక ప్రివిలేజ్ లాగా ఈ కార్డ్స్ ఇచ్చి మిగతా వాళ్ళు అవసరమైన వాళ్ళకి కూపన్స్ లాగా ఇవ్వడం అనేది చేస్తే అది ఉంటుంది ఇది పక్క ప్రణాళికలా ఇంకా చేసుకోలేదు చేయాలండి చేస్తాం అలాగే సార్ నమస్తే సార్ సార్ ప్రసాద్ సార్ సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు కంగ్రాట్ సార్ మళ్ళా థ్యాంక్ యూ సార్ ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ మీరు ఇప్పుడు థౌజండ్ మెంబర్స్ అనుకుంటున్నారు కదా సార్ సో మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు ఇప్పుడు మీరు ఫ్యాన్స్ అనేసరికి మీకు కోట్లాది మంది ఉన్నారు సరే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఈ ఏరియా తీసుకున్న ఏ ఏరియాలో తీసుకున్నా కానీ విరివిగా వస్తూ ఉంటారు సో హౌ క్యాన్ వీ ఐడెంటిఫై దోస్ పీపుల్ అంటే ఈ థౌజండ్ మెంబర్స్ని మనం అనేది ఒకటి అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు కవర్ బై యూ పీపుల్ ఆల్ ద పబ్లిక్ కాదు సార్ ఒకసారి ఏమన్నా గవర్నమెంట్కి ప్రపోజల్ కూడా పెడితే ఎలా ఉంటుంది అంటారు సార్ అసలు తప్పేం లేదండి సార్ అంటే ఆర్గనైజేషన్లో మనం కొంత బెనిఫిట్ చూపించి దాని తర్వాత ఒక ఒక డాక్యుమెంట్ లాగా తయారు చేసి కొద్ది ఇవి ఇవి చేసాము ఇంత బెనిఫిట్ వచ్చింది కాబట్టి దీన్ని లార్జర్ పిక్చర్ గవర్నమెంట్ ఎప్పుడు స్మాల్ స్మాల్ ఏరియాస్లో అనేది పెద్ద అంత ఈల్డ్ ఉండదండి విట్ నీట్ టు బీ స్టేట్ మొత్తం చేయమనం లేకపోతే జిల్లా వారీగా చేయమనం అలా మనం రిక్వెస్ట్ చేయొచ్చు హరీష్ రావు గారు కూడా అసలు ఎప్పుడు ఏది అడిగినా కానీ కాదండి ఆయన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తారు అక్కడ కూడా మన హెల్త్ మినిస్టర్తో ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా మాట్లాడచ్చు బట్ మనకు అసలు కొంత బేసిక్ డేటా క్రియేట్ చేసుకొని దాన్ని ఒక సిక్స్ మంత్స్లో మనం ఇన్ని ఇన్ని క్యాంప్ చేసాం ఒక వెయ్యి పదివేల మందిని స్క్రీన్ చేసాము దీంతో ఇలా ఉంది ఈల్డ్ సో మనం జనరల్ పబ్లిక్ అప్లై చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం ప్లాన్ చేసుకొని కొంత డిస్కస్ చేసిన తర్వాత అంటే ఇప్పుడు ఇది ఎందుకు చెప్పానంటే సార్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మనకి టైం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్ అది ఇప్పుడు ఆ పేషెంట్స్ ఎవరికైనా ఎఫెక్ట్ అయ్యి ఉంటే సో ఆ విత్ ఇన్ నో టైం మనం దాన్ని ఈజీ ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళకి రెక్టిఫై కావాలి అంటే సో విత్ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ వీ కెన్ డూ ఇట్ మోర్ బెటర్ అని నా ఒపీనియన్ సార్ అయితే మచ్ లార్జర్ ఇది ఇవ్వాలండి ప్రాసెస్ ఓన్లీ ఫోకస్డ్గా కాకుండా మచ్ లార్జర్ ఏరియా ఇవ్వాలి వాళ్ళకి సార్ చిరంజీవి గారు గ
బట్ వీ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎవ్వరి ఈ దీంట్లో కూడా మా జర్నలిస్ట్ కమ్యూనిటీని మా ఫ్రెటర్నిటీని మీ ఫ్యామిలీలో భాగంగా చేసుకొని యు ఆర్ ఎక్స్టెండింగ్ యువర్ హెల్ప్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ద సర్వీస్ యు ఆర్ డూయింగ్ యు ఆర్ ఎక్స్టెండింగ్ టు అస్ ఆల్సో మా జర్నలిస్ మెట్ యూ బోత్ ఎలక్ట్రానిక్ లక్ష్మీనారాయణ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాడు ప్రెసిడెంట్ మేమందరం కూడా వీ వుడ్ లైక్ టు గివ్ యూ థ్యాంక్స్ నో డౌట్స్ నో క్వశ్చన్స్ థ్యాంక్ యూ అవర్ హార్ట్ఫుల్ థ్యాంక్స్ టు యూ ఫర్ ఎక్స్టెండింగ్ యువర్ దిస్ థింగ్ సార్ బై ద వే కంగ్రాచులేషన్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ప్రభు చిరంజీవి గారు గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ నాగేంద్ర గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ Uh, first of all congratulations uh, for being the grand grandfather and uh, the more important thing in that you are telling that you are in corona in time you are telling that you are telling that you are in the TV that you are in the TV that has really impacted on the larger society larger part of the society Chiranji Gaur is telling so you are in the same way this short film streaming you are in the awareness you are in the same way 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 it will 100% make a very humongous uh, impact on the public fans all the people in the society sir adi really nen i request you personally uh, to implement that meer ganaka cheste danikunde anta prabhavam samajam meedu mari evvaru teesukuraler anadu na pragaadu vishwasam sir endukante manam oka 20 years back venaku velite బ్లడ్ అవేర్నెస్ అనేది డో బ్లడ్ డొనేట్ చేయాలనే అవేర్నెస్ అనేది చాలా చాలా తక్కువ స్థాయిలో ఉండేది అనమాట అసలు బ్లడ్ కొరత వల్ల చాలా మంది చనిపోవడం జరుగుతుండేది అలాంటిది మనం కంటిన్యూస్గా పెర్సిస్టెంట్గా మనం ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఇచ్చి మన ఆడియో రిలీజ్లో కానివ్వండి మన ఆడియో క్యాసెట్స్లో వాయిస్ కానివ్వండి విజువల్స్ కానీ ఇవన్నీ అప్పట్లో ఉన్నాయి సోషల్ ఎంత అవకాశం ఉండే అంతవరకు ఈ యూట్యూబ్ మూలంగా ఈ రోజున బ్లడ్ కొరత అనేది లేకపోగా ఒక మంచి అకేషన్లో ఒక గుడ్ గెస్టర్ ఇవ్వాలంటే బ్లడ్ డొనేట్ చేయాలనే లెవెల్కి ఇది రావడానికి ఎంతో కొంత నేను మీ బాధ్యత అనేది చాలా గట్టి అయింది అందుకు నమ్ముకో నాకు అయితే నేను ఇందాక అదే వారితో అన్నాను గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రతి సినిమా స్క్రీనింగ్ ముందు మ్యాండేట్ చేసింది ఇది ముఖేష్ అంటూ అందరికీ పాపులర్ అది దాని ఇంపాక్ట్ చాలా ఉండి ఉంటుంది సో దాన్ని మించి మనం చేయగలమా ఇప్పుడు ఆ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయలేదు మనం చేయగలమా అనే దాని మీద చిన్న నాకు ఉన్నటువంటి డౌట్ వ్యక్తం చేసినప్పుడు డాక్టర్ గారు చెప్పారు దాని మూలంగా పెరిగిపోవాల్సిన తర ఏం చెప్పి పెరగకుండా దాని ఎఫెక్ట్ తోటి తగ్గి ఈ రోజున ఫార్టీ పర్సెంట్ ఈ ఓవరాల్ క్యాన్సర్ బాధితులు ఉన్నారంటే అది స్టెబిలైజ్ అయ్యి అలా ఉండింది కాబట్టి మీలాంటి వాళ్ళు ఇంకొంచెం హెల్ప్ అయితే మన ఇంపాక్ట్ ఉన్న ఏరియాస్లో ఇంకొంచెం తగ్గే అవకాశాలు బాగా ప్రముఖంగా ఉంటుందని డాక్టర్ సాయినాథ్ సాయి గారు చెప్పడం జరిగింది మీరు ఇందాక చెప్పినట్టుగా బ్లడ్ డొనేషన్ అన్నది రక్తదానం అన్నది మీరు రాకముందు అంత ప్రబలంగా లేదు సార్ సమాజంలో మీరు వచ్చిన తర్వాతే దాని తాలూకా ఉధృతి పెరిగింది సమాజంలో అండ్ పీపుల్ టెండెడ్ టు డొనేట్ రెగ్యులర్ బేసిస్లో వచ్చి అన్నది బాగా జరిగింది దానివల్ల ఎంతో మందికి సహాయం జరిగింది నేను కూడా స్వామినాయుడు గారికి అప్పుడప్పుడు అర్ధరాత్రులు ఫోన్లు చేసి ఎంతమంది లబ్ధి పొందారు హెల్ప్ చేసి చెప్పడం సో ఇది ఇది చేయడం వల్ల అందరికీ సమాజం అందరికీ అండ్ యు ఆల్వేజ్ ఇన్క్లూడింగ్ ఇన్క్లూడ్ అస్ మా జర్నలిస్ట్ని ఎక్కడ వదలకుండా కరోనా టైంలో కూడా అన్ని రకాల సహాయాలు చేశారు అండ్ మీరు చేయడం వల్ల ఇంకా ఎంతమందో బయటకు వచ్చి మీ వెనకాతలు నిలబడడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది సార్ ఎందుకంటే ఈరోజున మనకి ఎన్ని చేసినా సరేనండి ఫైనల్ బెనిఫిట్ ఉండాలంటే ఒక డాక్టర్స్ లాంటి వాళ్ళు ముందు ముందుకు రాగలగాలి ఈ రోజున నా మిత్రులు గోపిచంద్ గారు అలాగే విపిన్ గారు సాయి గారు వీళ్ళందరూ క్యాన్సర్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఈ నెమ్మది దానికి బాస్ సో ఇలాంటి వాళ్ళందరూ ఇలాంటి వాళ్ళందరూ ఇంత ఇదిగా ఉన్నప్పుడు వీరి సర్వీసెస్ని నాలాంటి వాటి దగ్గర ఛానల్ ఇచ్చేయగలిగితే కనుక కొన్ని వేల మంది బెనిఫిట్ పొందేలాగా మనం దీన్ని ఇచ్చేయచ్చు సో ఎందుకు చేయకూడదు అనే దాని మీద నాకు ఉంది ప్లస్ ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ వారికి ఉంటుంది నాకు ఉంటుంది సో అందుకు ఖచ్చితంగా మా కాంబినేషన్లో ఈ రోజున ఇది స్టార్టింగ్ అని అనుకుంటే కనుక రాబోయే సంవత్సరాల్లో దీని అవేర్నెస్ అనేది మనం బాగా పెంచిన వాళ్ళం అవుతాము దాదాపుగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా అలవాటు ఉన్న వాళ్ళు కానీ లేకపోతే అలవాటు లేకపోయినా మనకు ఉందే వాళ్ళు డౌట్ ఉన్న వాళ్ళు కానీ ఖచ్చితంగా ఈ టెస్టులు చేయించుకునేలాగా మన అవకాశం కల్పిద్దాం అండ్ ఇందాక ఆడియన్స్ అడిగారు అయితే వీరు అడిగారు అడిగినప్పుడు ఎవరికి ఏ ప్రయారిటీ ఏ ప్రాధాన్యత ప్రాతిపదిక మీద మీరు ఇస్తారు ఇవి ఇష్యూ చేస్తారనే దాని మీద మాకు పక్క ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకుని మేము ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఖచ్చితంగా చేద్దామండి ఇంకా ఈ పని మీద ఉంటాను నేను కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సార్ 
ముందుగా చిరంజీవి గారికి కంగ్రాట్స్ థ్యాంక్ యూ లక్ష్మణ అండ్ థ్యాంక్స్ అండి గోపీచంద్ గారు నేను ఫిలిం జర్నలిస్ట్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ అండి చిరంజీవి గారు అభిమానులకే కాదు కార్మికులకే కాదు జర్నలిస్టుల పక్షపాతాన్ని మరోసారి నిరూపించుకున్నారు అది కరోనా టైం కావచ్చు మన యోధా కార్డ్స్ ఇష్యూ కావచ్చు ఇప్పుడు కావచ్చు మనం అడగకుండా ఎవరికైనా ఏమైనా హెల్ప్ అవుతుంది అనుకుంటే ఫస్ట్ నా సోదరులు ఉన్నారు వీళ్ళకి కంపల్సరీ నేను ఏదో ఒక ఫేవర్ చేయాలి ఏదో రకంగా వీళ్ళని వీళ్ళకి సపోర్టివ్గా ఉండాలని చాలా ముందుకు వస్తున్నందుకు అందరి తరఫున చాలా థ్యాంక్స్ సార్ ఐ వుడ్ లైక్ టు మేక్ ఏ స్మాల్ విజ్ఞప్తి మా మీడియా మిత్రులకి మొన్న ఈ మధ్య చిరంజీవి గారు ఒక క్యాన్సర్ దీనికి వెళ్ళి సెమినార్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన చెప్పిన మాటలు అనేటువంటి బది ఎవరు వెరీ మచ్ మిస్క్యారీట్ పోయింది మీడియా ఆ మిస్క్యారింగ్ వల్ల ఆయన చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు ఆయన అదే కాకుండా అభిమానులు అందరూ కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చాలా ఆందోళనకు గురైనటువంటి సందర్భం అది కాకుండా ఉండు ఒక్క నిమిషం మనం ఇలాంటి సందర్భాల్లో వీ నీడ్ టు బి వెరీ అలర్ట్ టు రిపోర్ట్ ద థింగ్స్ ప్రాపర్లీ అనేటువంటిది మన మీడియా మిత్రులందరూ కూడా కొంచెం గమనించినట్లయితే ఆ రోజున ఆయనకు అంత ఇబ్బంది ఉండేది కాదు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కొన్ని వేల లక్షల మంది ఆయనకు ఫోన్లు చేయటం అభిమానులకు ఫోన్లు చేయటం కొంచెం ఇబ్బందికరమైన సిచ్యువేషన్ ఫేస్ జరిగింది ఆయన ఎప్పుడు ఎవరిని హర్ట్ చేసేటువంటి వ్యక్తి కాదు అలాగే లెట్ ద మీడియా ఆల్సో బీ రీ బీ రెస్పాన్సిబుల్ టు వర్డ్స్ దిస్ అని చెప్పేసి ఐ వుడ్ లైక్ టు రిక్వెస్ట్ మై మీడియా ఫ్రెండ్స్ అది మీలో మీ మాట నా మాట కాదు మీరు ట్విట్టర్లో ఆల్రెడీ క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చేస్తారు కదా వెంటనే ఇచ్చారు కదా అప్పుడు ఇప్పుడే అంటే ఇది సం సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నాను అందులో మనం ఈ ప్లేస్లో ఈ పవిత్రమైన ప్లేస్లోకి వచ్చినాం కాబట్టి నిన్న చిరంజీవి గారి దాన్ని ఏమంటే బెనెవలెన్స్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో బెనెవలెన్స్ చిరంజీవి ఐ అండ్ బ్లడ్ బ్యాంక్ ఎంత బెనిఫిట్ చేసిందంటే సంబడి కేమ్ ఫ్రమ్ అస్సాం నిన్న ఫస్ట్ టైం మన దగ్గర లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ జరిగింది మన హాస్పిటల్లో వాళ్ళకి ఎవరు లేరు వాళ్ళు హస్బెండ్ వైఫ్ ఇద్దరే వచ్చారు ఆయనే డోనర్ ఆయనకి ఎవరు బ్లడ్ తెచ్చేవాళ్ళు కానీ ప్రోడక్ట్స్ తెచ్చేవాళ్ళు లివర్ ఆపరేషన్ అంటే పన్నెండు గంటల ఆపరేషను పదిహేను యూనిట్స్ బ్లడ్ కావాలి తర్వాత ఒక మూడు నుంచి నాలుగు సింగిల్ డోనర్ ప్లేట్లెట్స్ అండ్ క్రయో ప్రిసిపిటేట్ అండ్ ఎఫ్ఎఫ్పి అయితే పది పది కావాలి ఇవన్నీ అసలు ఏమాత్రం కూడా ప్రయాస లేకుండా మేము పరిగెత్తి అటు ఇటు తిరగడం అవసరం లేకుండా లాస్ట్ టూ డేస్లో మా వాళ్ళు చిరంజీవి బ్లడ్ బ్యాంక్ ఆధ్వర్యంలో అవన్నీ సమకూర్చుకొని నిన్న సక్సెస్ఫుల్గా ఆపరేషన్ జరిగింది బోత్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఆర్ సో వెల్ ఆయన డోనరు ఏమై సో ఇట్ జస్ట్ షోస్ దట్ ఒక మనిషి పూనుకుంటే ఒక మనిషి పూనుకుంటే ఎంతోమందిని ప్రభావితం చేయగలరు వారి వల్ల ఇంకెంతో ఎన్నో వేల మంది లక్షల మంది బెనిఫిట్ పొందగలరు దట్స్ ఆల్ దట్స్ ఏ చిరంజీవి గారు అంటే ఇది ఈ అవేర్నెస్ కానివ్వండి దీని మీద అవగాహన కానివ్వండి చెయ్యాలన్న తప్పన కానివ్వండి ఈ మధ్యకాలంలో నేను వరుసగా చాలామంది క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ చూస్తూ వస్తున్నాను అందులో చిన్న చిన్న ఆడబిడ్డలు వాళ్ళు యుక్త వయసులో ఉన్న ఆడబిడ్డలు బెజ్వాడి నుంచి వచ్చారు ఇంకో ఊరి నుంచి వచ్చారు అలాగే పెడన్ నుంచి ఒక అబ్బాయి వచ్చాడు ఇప్పుడు లేడనుకోండి అట్లాంటి వాళ్ళు తర్వాత మన డైరెక్టర్ బాబీ వాళ్ళ నాన్నగారు ఆయన కూడా సిక్స్టీస్లో ఉంటారు ఫిఫ్టీ లేట్ ఫిఫ్టీస్లో ఇలాంటి వాళ్ళందరూ చూస్తుంటే కొంతమంది కొని తెచ్చి పెట్టుకున్నారు కొంతమందికి దురదృష్టవశాత్తు వచ్చింది ఇవన్నీ చూస్తుంటే తగ్గించుకునే అవకాశం ముందస్తుగా గుర్తిస్తే కనుక వాటిని నివారించే అవకాశం ఉన్నాయి ఇప్పుడు మన చేతులు ఏమి లేదనుకున్నప్పుడు అందరితో పాటు మనం కూడా భగవంతుడి మీద భారం వేసేసి ఏం చేస్తాం అనుకుంటే మనం కర్మ అనుకుంటాం కానీ ఇది కర్మ అనుకునే కంటే ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది క్యాన్సర్స్ ముందస్తుగా గుర్తిస్తే కనుక అంత అది ద బెస్ట్ నివార సో అంత అది గుర్తించే అవకాశం ఉంది అలాంటి సౌలభ్యం మనకు ఉంది అలాంటి డాక్టర్స్ ముందుకు వచ్చారు నేను వాళ్ళ వేదికలాగా నేను ఉండి చేయగలిగితే కనుక ఎంతోమంది లబ్ధి పొందుతారు ఇమీడియట్గా మా అభిమానులు అనే మాట వస్తుంది కానీ అభిమానుల్లో పేదవాళ్ళు ఉన్నారు అందులో జనరల్ పబ్లిక్ ఉంటుంది అండ్ మన సినీ కార్మికులతో పాటు మీలాంటి జర్నలిస్ట్ వీళ్ళందరూ ఉంటారు వీళ్ళందరూ కూడా మన కుటుంబం అనుకున్నప్పుడు ముందస్తుగా ద చారిటీ స్టార్ట్స్ ఎట్ హోమ్ అది ఏదో ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభిద్దాము అని ఉంది దీన్ని నెమ్మదిగా ఎంత పెద్ద వరకు తీసుకెళ్ళచ్చు ఎంత మన ఇతర ప్లేసెస్లోనూ అతను ఇతర రాష్ట్రాలు కూడా తీసుకెళ్ళేలాగా దాన్ని మనం చేయగలిగితే కనుక ఇదిగా ఉంటుంది మనం కేవలం అన్ని డబ్బు పెట్టే చేయక్కర్లేదండి మనకున్నటువంటి గ్లామరు మనకున్న పరపతి వీటిని బట్టి కూడా మనం మాట అంటే జరిగి తీరుతుంది దాని ఇంపాక్ట్ ఉంటుందని డాక్టర్ గారు చెప్పినప్పుడు 
ఖచ్చితంగా దాన్ని వినియోగించడం కూడా మనకు సేవ కిందే వస్తుంది ఆ రకమైన ప్రయత్నం చిత్తశుద్ధితో నేను చేయడానికి సమాయత్వం ఉన్నాను ఇది ఇమ్మీడియట్గా పక్క ప్రణాళికతో ఎంత పగడ్బందీ చేస్తామని కాకుండా చేస్తూ ముందు ఎడిపోవటం వచ్చినప్పుడు అడ్డంకులు వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎలా అధిగమించాలి దాన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ ఎలా సర్దిద్దుకోవాలి ఎలా స్ట్రీమ్ లైన్ చేయాలి ఎలా పక్క వెళ్ళాలనే దాని మీద మేము కూడా నేర్చుకోవటం ఇది అందుకు ఇందాక అడిగినప్పుడు పక్క ప్రణాళిక లాగా చేయలేదు కానీ ముందు స్టార్ట్ చేయాలని మనసు ఉంది సరా దాని ముందు అది ఆగకూడదు చేయటమే ఎలా చేస్తాము ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అనేది తర్వాత దాన్ని బట్టి మనం ప్లానింగ్ ఉంటుంది అందుకనే మీరు అడిగినప్పుడు పక్క ఏ సెల్ అనుకుంటున్నావు అని చేయటానికి ఇదేమి కార్పొరేట్ స్టైల్ ఆఫ్ ఇదేం కాదండి మనసుకు సంబంధించింది దానికి స్పందించి చేద్దాం అనుకోవడం ఆయన కూడా విత్ నో టైం ఆయన రియాక్ట్ అయ్యి రావడం అనేది సభాముఖంగా మనస్ఫూర్తిగా రండి డాక్టర్స్ అయినా మీ అందరికీ మీ స్టార్ యాజమాన్యానికి మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను బికాజ్ మీలాంటి వాళ్ళు ఉండబట్టి మేమున్నా సరే అవగాహన ఇవ్వగలం చెప్పగలం తప్ప ఎండ్ వరకు మేము చేయలేమండి ఆ ఎండ్ రిజల్ట్ రావాలంటే మీలాంటి వాళ్ళు పూనుకోవాలి మీలాంటి వాళ్ళు ఉండాలి సో మీలాంటి వాళ్ళు మేము నీతో పాటు ఉన్నాం చిరంజీవి అని మీరు అంటే కనుక దీన్ని ఎంత దూరమైన తీసుకువెళ్ళడానికి నేను సాయశక్తి ప్రయత్నిస్తానండి గోపీచంద్ గారు గోపీచంద్ గారు చిరంజీవి గారు సొంత డబ్బులతో కోట్లాది రూపాయలు వెచ్చించి అటు అభిమానులకి సామాన్య ప్రజలకి పరిశ్రమ వాళ్ళకి జర్నలిస్టులకి అన్ని ఎప్పటి నుంచో చేస్తూ వస్తున్నారు ఇవాళ కొత్త కథ ఏం చేసేది మొన్న కరోనా టైంలో ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు కూడా కొంతమంది చేస్తారంటే వాళ్ళతో కూడా కలిపి కూడా చాలామంది కలిపి చేశారు అయితే ఫస్ట్ టైం ఆయన బ్రాండ్ అబ్బాస్గా ఉంటే ఇన్ని కోట్ల రూపాయలు వస్తాయి అటువంటి మీ ఫ్రెండ్ మీ మీ ఇద్దరు ఫ్రెండ్సే కాదంటలేదు కానీ మీకు ఆయన ఇప్పుడు మీ సహకారంగా స్టార్ హాస్పిటల్ అంటే బోల్డ్ హాస్పిటల్ బోల్డ్ పేర్లు బోల్డ్ మన మీతో కలిసి చేయటం మీరు ఆయనతో కలిసి చేయటం ఎట్లా పిలుస్తారు అసలు అంత అంతకంటే అదృష్టం అయింది ఇంకేం లేదు అంటే ఇవాళ కాదు సార్ ఆయన అనుబంధం నేను లాస్ట్ టైం చెప్పాను ఏది అడిగినా కానీ అంటే అది ఎక్కడ కొంతమంది బాధరాయణ సంబంధం అని తెలుగు ఒక మాట ఉందండి అది ఎలాగ ఎక్కడ ఉందో తెలియదు కానీ బాధరాయణ సంబంధం అని అది ఒక మన పురాణాల్లో ఉందండి అది అటువంటిది బేసిక్గా ఎట్లా కలిసామో ఎలా కలిసామో తెలియదు కానీ దాదాపు పాతికేళ్ళ జర్నీ అండ్ ఆయన ఈ రోజు కూడా నన్ను పరాయుడిగా చూడలేదు నేను ఇంటికి వెళ్తే పైకి వెళ్ళి ఆయన దగ్గర కూర్చొని కాఫీ తాగి ఆయన కొంచెం కబులు చెప్పుకొని అలా రావడం అలా జరుగుతుంది సో అది పర్సనల్ ఇష్యూ అయితే దిస్ ఈజ్ వారి పెద్ద మనసు ఎదురుగా మనం కనపడతానే ఉంది ఆల్రెడీ బ్లడ్ బ్యాంక్ గురించి సో ఇటువంటి వాటికి మేము అసలు చెయ్యి ఎత్తకపోతే మేము ఉన్నామని అది వైద్య వృత్తికే ఇన్సల్ట్ అయిపోద్ది అండి సో వీఆర్ ఆల్వేస్ దేర్ అండ్ ఇది 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 సమాజానికి మన అందరికీ సంబంధించిన విషయం కాబట్టి ఆయన ఆయన ఎస్ అన్నప్పుడు ఇంకా మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఐమ్ విత్ హిమ్ సార్ ఇది కేవలం గోపీచంద్ గారు ఒక డాక్టర్గా పేరున్న డాక్టర్గా ముఖ్యంగా చిల్డ్రన్ పిడియాట్రిక్ హార్ట్ సర్జన్గానే కాకుండా ఆయన ఎంతో మనసున్న డాక్టర్ అండి లేకపోతే నా మనసుకు దగ్గర ఎవరైనా ఆయన హృదయ ఫౌండేషన్ పెట్టి పసిబిడ్డల పట్ల ఉన్న మక్కువతోటి వాళ్ళ పసి జీవితాలకి వెలుగు నింపాలని ఆ చిన్న గుండెకు ఆపరేషన్ చేయాలంటే ఎక్స్పర్ట్ అయ్యి ఉండాలి అలాంటి ఎక్స్పర్టైజ్ ఉన్నటువంటి డాక్టర్ గోపీచంద్ గారి యొక్క ఆయన నడిపిస్తున్న విధానం లాభాపేక్ష కాదు ఇది ఓకే మనం బతకాలి బతికించాలి కానీ బతికించాలనే దాని మీద మనసు ఉండాలి ఆ పెద్ద మనసుతోటి ఉండి ఆ పసిబిడ్డల్ని ఎంతమందికి ప్రాణం పోసారంటే అవన్నీ మాకు ఆయన ఎందుకు ఆత్మీట్ అయ్యాడు మా ఇంటిలో ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ ఎందుకు అయ్యారంటే అంత మంచి మనసు ఉన్న మనిషి కాబట్టి మా మనసులకు దగ్గర అయ్యారు ఆయన అందుకని ఆయన హృదయ ఫౌండేషన్ ద్వారా చేసిన సేవలు మమ్మల్ని ఎంతో ఇన్స్పైర్ చేసినవి అలాంటి వ్యక్తితో మేము చేరితే కనుక మనం చేసేది మరింత పటిష్టంగా మరింత సుదీర్ఘకాలం చేయగలం అనేది ఇది కేవలం ఒక క్షణం పాటు చేసి అదే పేరు సంపాదన చేసుకుని ఆ రకంగా అనేది కాదండి ఇది కన్స్ట్రక్టివ్గా నిరంతరం వెళ్ళేలాగా ఈ ప్రయత్నం ఉంటుంది ముఖ్యంగా క్యాన్సర్ అనేది ఏదో ఒక చోటు మనం ఫోకస్ పెట్టాలి అన్నిటి మీద అంటే ఏది మనం పగడబింది చేయలేమండి ఇప్పుడు క్యాన్సర్ అనేది ఒక మహమ్మారి లాగా అయిపోయిందండి సో దీన్ని ఎలా చేయాలి అవేర్నెస్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అనేది ఉంటుంది నాకు ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా డాక్టర్ సాయి గారు మనం ఈ అలవాటు నుండి మానుకోవాలని అనుకుంటూ మానుకోలేని ఒక డోలాయమాన స్థితిలో ఉన్నటువంటి పేషెంట్స్ చాలామంది ఉంటారండి అలాంటి వాళ్ళకు కూడా మనం ఏమైనా ట్రీట్మెంట్ లాంటిది ఏమైనా ఉంటుందా విత్డ్రాయల్ ఎఫెక్ట్ తోటి సఫర్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటారు దానికి మీ దగ్గర కానీ మనం ఏమైనా చేయగలమా ఇప్పుడు ఈ రకం మాట ఇవ్వగలమా మనం తప్పకుండా అండి అంటే 
ఇంకా హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా మనం ఈ ప్లాట్ఫామ్ని వాడుకోవడం జరుగుతుంది మీరు చెప్పినట్టుగా చాలా ముఖ్యమైనది అందరం ఉరే నువ్వు సిగరెట్ తాగుతున్నావు జరదా తీసుకుంటున్నావు మానేరా మానేరా అని మనం చెప్పడం ఈజీగా చెప్తాం కానీ అది ఎందుకు ఆ వ్యక్తి మానేయలేకపోతున్నాడు అన్నది మనం ఇన్డెప్త్గా అనాలిసిస్ చేయలేకపోతున్నాం సో దానికి ముఖ్యంగా కావాల్సింది ఫ్యామిలీ సపోర్టు ఫ్రెండ్స్ సపోర్టు బిహేవియరల్ మాడిఫికేషన్ అని చెప్పేసి మనం అది చేయొచ్చు ఒక్కొక్కసారి ఈ టొబాకో మానేశాక విత్డ్రాల్ సిమ్టమ్స్ అని కొన్ని వస్తాయి ఆ సిమ్టమ్స్కి మనం ట్రీట్మెంట్ ఇప్పించడం లేకపోతే నికోటిన్ రీప్లేస్మెంట్ అన్నది ఇవన్నిటికీ ఖర్చుతో కూడిన పని కాదండి ఇదంతా అవగాహన సో నికోటిన్ రీప్లేస్మెంట్ థెరపీ కానివ్వండి వాటి మూలంగా విత్డ్రాల్ మూలంగా వచ్చే సిమ్టమ్స్కి కావాల్సిన ట్యాబ్లెట్స్ కానివ్వండి ఇవన్నీ మనకి ఆల్రెడీ ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ అందజేయటం ఎడ్యుకేట్ చేయటం కూడా ఈ స్క్రీనింగ్ ప్రోగ్రామ్లో ఒక భాగం అండి ఇందాక అందరూ మాట్లాడినప్పుడు అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఇంపాక్ట్ చెప్పడానికి నేను మెడికల్గా ఒక చిన్న విషయం చెప్తాను స్టేజ్ ఫోర్ ఓరల్ క్యావిటీ క్యాన్సర్కి ఈ మధ్యకాలంలో ఇమ్యూనోథెరపీ అని కూడా వచ్చాయి కాకపోతే ఆ ఇంజెక్షన్స్ ఒక్క ఇంజెక్షన్ ఖర్చు రెండు లక్షల నుంచి మూడు లక్షల రూపాయల వరకు ఉంటుంది ఒక్క ఇంజెక్షన్ అలా సంవత్సరం తీసుకుంటే యాభై లక్షలు పైగా అవుతుంది ఈ ట్రీట్మెంట్ ఖర్చు ఇదే స్టేజ్ ఫోర్లో ఇదే మనం స్టేజ్ వన్లో గుర్తిస్తే ఆ ఒక్క ఇంజెక్షన్ ఖర్చు కన్నా తక్కువ ఖర్చుకే మనం సర్జరీ చేసి క్యూర్ చేసుకోవచ్చు సో ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ స్క్రీనింగ్ అన్నది ఒకటి ఆ ఫ్యామిలీని ఆ మనిషిని అదొకటే కాకుండా ఎకనామిక్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ దట్ ఫ్యామిలీ కూడా ఇంత ఉంటుందండి సో అందుకనే ఇది చెప్పినప్పుడు చిరంజీవి గారు ముందుకు రావడం అండ్ ఈ ఇట్లాంటి మంచి కార్యానికి ఆయన యొక్క సహకారం రావటం అన్నది హ్యూజ్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుందని మేము భావిస్తున్నాం వండర్ఫుల్ థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ సాయినాథ్ గారు సో ఇద్దరు స్టార్స్ స్టార్ హాస్పిటల్స్ అండ్ మెగా స్టార్ గారు కలిసినప్పుడు సంకల్ప బలం అంటారు కదా ఆ సంకల్పం అంత బలంగా ఉంటే యూనివర్స్ కూడా అది జరిగేలా చూస్తుంది థ్యాంక్ యూ చిరంజీవి గారు థ్యాంక్ యూ కోకిషన్ గారు ఇక ఎలా క్వాలిఫై అవుతారు ఎలా అప్లై చేయాలి అన్నది రిలీజ్ చేస్తారండి దాని ప్రకారంగా ఎవ్రీబడీ కెన్ అప్లై ఫ్రమ్ ద మూవీ ఇండస్ట్రీ అండ్ జర్నలిస్ట్లు కూడా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఈ ఒక్క విషయంలో మాత్రం అండి మీ ప్రభావం ఎంత ఉంటుంది అనేది మీరు మీరు చూపించగలిగితే ఆ రకంగా ఇతోధికంగా మీరు కూడా ఈ యొక్క మహాయజ్ఞంలో చిన్న భాగస్వాములు అవుతారు అలాగా మీడియా మిత్రులందరినీ కూడాను సోషల్ మీడియా కానివ్వండి వీళ్ళందరూ కూడాను ఖచ్చితంగా దీని అవేర్నెస్లో మీరు అందరూ కూడా బాధ్యతగా మాకు సహకరించగలిగితే ఖచ్చితంగా ఇది అందరికీ ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చేటువంటి గొప్ప ఇదండి దీని ఇంపాక్ట్ తోటి ఈ క్యాన్సర్ యొక్క రేషియో తగ్గింది అని విత్ ఇన్ నో టైం అని అనిపించుకోవాలి దానికి మీ అందరి సహకారం కావాలి ఇప్పుడు నా గురించి ఇంకేం రాయరుగా 